ఈవెన్ తెలంగాణలో కూడా వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మెనీ రిసోర్సెస్ అన్ని రిసోర్సెస్ అక్కడ ఉన్నాయి అక్కడ ఐరన్ ఓర్ బాక్సైట్ కోల్ ఇండియా సెకండ్ లార్జెస్ట్ కోల్ ప్రొడ్యూసర్ ఇండియా థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఐరన్ ఓర్ ప్రొడ్యూసర్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఫైవ్ బాక్సైట్ ప్రొడ్యూసింగ్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ర్యాపిడ్లీ డెవలపింగ్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఆల్సో రియలీ వర్కింగ్ వెరీ వెరీ హార్డ్ అండ్ ఐ పర్సనలీ లైక్ ద స్కీమ్స్ లాంచ్ విత్ ద గవర్నమెంట్ దిస్ గవర్నమెంట్ దే హ్యావ్ ఎ విజన్ మీలాగా ఒక యంగ్స్టర్ ఎప్పుడు అలాంటి స్టేట్కి వెళ్ళి నేను ఎస్పిని అని ఒక మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు మీ పొజిషన్ ఉంటుంది నేను కాదనట్లేదు బట్ మీరు చూడ్డానికి చాలా యంగ్ అనిపిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు మిమ్మల్ని ట్రీట్ చేసే విధానం ఎలా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ దే రియల్లీ ట్రీట్ మీ యాజ్ దేర్ యాజ్ యాజ్ దర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అండ్ దే లుక్ ఇట్ మీ యాజ్ దర్ సన్ యాక్చువల్లీ మెనీ టైమ్స్ వాళ్ళు అంటే ఒకటి నా నేను నా ఏజ్ పెద్దది కాదు నా వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది సో ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆ ఇన్హిబిషన్స్ అనేది నేను ముందే తీసేస్తాను నేను అంత ఎక్కువ ఐ డోంట్ లూజ్ మై టెంపర్ ఆఫెన్ ఎవరైనా వచ్చినా కానీ ఐ మేక్ దెన్ లాఫ్ ఐ లాఫ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ సో వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ రిలేటబిలిటీ ఎక్కువ అయిపోతుంది వచ్చినాక వెళ్ళినాక వాళ్ళు ఇంకొక పది మందికి చెప్తారు ఇతను ఇలాంటి వాడు మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే యూ కెన్ గో మీట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్స్ హీల్ డూ ఇట్ ఇన్స్టాంట్లీ మీకు సొల్యూషన్ ఏదో ఒకటి తెచ్చేస్తాడు సొల్యూషన్ ఒకవేళ అతను తెలియకపోయినా ఎవరికి కాల్ చేసి అడిగి దీనికి సొల్యూషన్ ఎలా వస్తుంది అని చెప్పి అడిగి హీల్ ఎట్లీస్ట్ గివ్ దట్ మచ్ టైమ్ టు యూ అనేది ఒకటి అది వైడ్గా వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి సో దట్ వాజ్ ద ప్లేస్ పాయింట్ మీలో ప్రజలు కానీ మీ గురువులు కానీ నేను మాలాంటి మీడియా పేపర్లు కానీ చూసిన పాయింట్ ఏంటంటే మేజర్గా ఒక ఎస్పీ స్థాయికి వెళ్ళినా కూడా ఎక్కడా అది నెత్తికెక్కలేదు మీకు ఆ ప్రోటోకాలు నేను నేనేంటి మీరేంటి అనే ఇది లేదు అదే డౌన్ టు ఎర్త్ మీరు అచీవ్ చేసిన రోజు ఎలా ఉన్నారో ఈ రోజు కూడా అలాగే ఉన్నారు ఫిజికల్గానా మెంటల్గా అఫ్ కోర్స్ ఫిజికలీ అలాగే ఉన్నారు అదే గ్లామర్ ఉంది అదే హెల్త్ ఉంది అదే లుక్ ఉంది యాజ్ అ పర్సన్ మీరు ఎప్పుడు ఎలా ఉన్నారో ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నారు అంటున్నాను ఇంకా బెటర్ అయ్యాను ఏమో యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అంటే ఇన్ని సమస్యలు ప్రజలు చూసిన తర్వాత చాలామంది మన దగ్గరకు వచ్చి ఏదో హెల్ప్ కోసం అడుగుతూ ఉంటారు అండ్ అడిగిన తర్వాత ఐ బికేమ్ మోర్ హంబుల్ బేసికలీ అవును అండ్ నా పాయింట్ ఏంటంటే బీయింగ్ ఏ పోలీస్ మ్యాన్ ఐ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ పోలీస్ అండ్ పబ్లిక్ అది ఎప్పుడు బ్యాక్కి తీసుకెళ్ళకూడదు అక్క ఉంటే అక్కడే ఉంచాలి లేదంటే ముందుకనే తీసుకెళ్ళాలి కానీ కిందికైతే లాక్కూడదు అని నా పాలసీ అనమాట సో అందుకనే పీపుల్ యూస్ టు లైక్ మీ అలాట్ ఇన్ దట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇప్పుడు కూడా విల్ ట్రై విల్ ట్రై ఇక్కడ మనకి హైదరాబాద్లో తెలుగు స్టేట్స్లో యాక్చువల్లీ సైబర్ క్రైమ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది అంటే నెట్ ద్వారా జరిగే మోసాలు అనేవి చాలా ఎక్కువగా జరుగుతాయి అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి సార్ అక్కడ ఎలాంటి క్రైమ్ ఎక్కువ అక్కడ కూడా అక్కడ ఏంటంటే పీపుల్ ఆర్ నాట్ దట్ ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి కదా దే టెన్ టు బి మోర్ విక్టిమైజ్ అక్కడ అక్కడ అయ్యా వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ జమతారా గిమతారా నుంచి జార్ఖండ్ నుంచి లేదంటే హర్యానా నుంచి ఎవరైతే ఈ సైబర్ క్రిమినల్స్ చాలా ఎక్కువ మంది ఉండే స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ ఏరియాస్లో వాళ్ళు దే టార్గెట్ దీస్ పీపుల్ అయ్యో మీ ఫోన్ కోటీపీ వచ్చింది చెప్పండి అని అవును ఇట్లాంటివి వీళ్ళని ఎక్కువ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అండ్ దీనికోసం కాన్స్టెంట్గా వీ వీ హ్యావ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ విలేజ్ లెవెల్లో విలేజ్ లీడర్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి మేము ఫ్రీక్వెంట్గా పెడుతూ ఉంటాం అనమాట ఎవరికి ఓటీపీలు షేర్ చేయకూడదు ఎవరు కాల్ చేసినా లిఫ్ట్ చేసినా ప్రాపర్గా మాట్లాడాలి మీ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఎవరికి షేర్ చేయకూడదు అండ్ మీ ఏటీఎంని ప్రాపర్గా యూజ్ చేయాలి ఎవరికి ఇవ్వకూడదు పిన్ నెంబర్ ఎవరికి చెప్పకూడదు ఇలాంటివి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ మేము కాన్స్టెంట్గా పెడుతూ ఉంటాం ట్రూ వీళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి విలేజర్స్ని ఎందుకంటే వాళ్ళు అది చాలా హార్డ్ ఎర్న్ మనీ అది సంవత్సరం అంతా కష్టపడితే వాళ్ళకి వచ్చేది లక్ష లక్షన్నర వస్తుంది అవి కూడా పోతే ప్రాబ్లం అయిపోతుంది నిజం నిజం ట్రూ యూపీఎస్సీ యాస్పిరెంట్స్కి మీ వైపు మీ మీ నుంచి చెప్పాల్సిన ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఇప్పుడే ఫ్రెషర్స్గా ఐ మీన్ పోస్టింగ్ అయ్యేవాళ్ళకి కానీ ట్రైనింగ్ వెళ్ళేవాళ్ళకి కానీ యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్స్ రాసేవాళ్ళకి కానీ మీ నుంచి కొన్ని పాయింట్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏం చెప్తారు సార్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది ఒకటి లైఫ్ అయితే కాదు ఇది రాకపోతే మీరు అసలు దేనికి పనికిరాని అయితే
అండ్ మీకెందుకు రావాలనేది ఒకటి అనుకోవాలి మీరు ఇంతమంది రాస్తున్నప్పుడు మీకు ఎందుకు రావాలి మీకే ఎందుకు రావాలి మీకు కాకుండా వాడికి ఎందుకు ఇవ్వకూడదు వాడికి కాకుండా ఇంకోడికి ఇంకో ఇంకోడుకు ఎందుకు ఇవ్వకూడదు మీకు ఇస్తే కంట్రీకి వచ్చిన లాభం ఏంటి మీరు ఎలా పని చేయబోతున్నారు ఇవి మీరు ఒకసారి ఫ్యాక్టర్స్ అనలైజ్ చేసుకోవాలి అండ్ ప్రిపరేషన్ విషయానికి వస్తే ఇంకా సిలబస్ ఈజీగా త్వర త్వరగా ఫినిష్ చేసేసి కరెంట్ అఫైర్స్ రోజు చదువు చదువుతూ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఇవన్నీ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ అచీవ్ ఇన్ వన్ ఇయర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను మీ డే స్కెడ్యూల్ ఎలా ఉంటుంది సార్ షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ ఏముంటుందండి మార్నింగ్ ఐ వేక్ అప్ అట్ అరౌండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ అవునా ఓకే సో యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు కూడా ఆయన లేవలేదు అలా లేసాను కానీ అర గంట లేట్కి లేసేవాడు ఇప్పుడు అర గంట ముందు లేస్తాను ఓకే చెప్పండి చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఇది ఎలాగ అయిపోయాడు ఇప్పుడు ఇది చేసేది ఏమి ఉండదు మంచి పడుకుంటాడేమో టెన్ లెవెన్ దాకా అనుకుంటాను కానీ ఛాన్స్ లేదు అది వేకప్ అయితే అరౌండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ అది రన్ టెన్ కిలోమీటర్స్ ఎవ్రీ డే దాని తర్వాత ఏముంటుందండి న్యూస్ చూసి న్యూస్ చదివి న్యూస్ పేపర్స్ చదివేసి ఏదైనా కాల్స్ వస్తే రిసీవ్ చేసుకొని డిస్టిక్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకొని అందరు సిఐసిఎస్ఎస్ ఫోన్ చేస్తారు చేసి రిపోర్ట్ చేస్తారు ఏం జరుగుతుంది డిస్టిక్లో ఈ కేసెస్ అయినాయి నెక్స్ట్ ఈరోజు ఏం జరగబోతుంది విఐపీస్ ఎవరు రాబోతున్నారు వాళ్ళ సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంది లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ ఏమి ఉన్నాయి ఇది ఇది పెద్ద ఇది ఏది పెద్ద ఇష్యూ అవ్వబోతుంది అని అందరూ ఫోన్స్ చేసి మనం డిస్ డిస్క్రైబ్ చేస్తారు ఏమైనా సజెషన్స్ ఉంటే విల్ గివ్ దెమ్ దాని తర్వాత ఐ గో టు ఆఫీస్ బై నైన్ థర్టీ అండ్ ఇంకేముంటుంది ఆఫీస్ వర్క్ ఆఫీస్కి ఎవరు వచ్చినా కానీ ఐ మీట్ చెప్పేస్తాను ఎవరు వచ్చినా ఆపకూడదు పంపించేసారు లోపలికి అరౌండ్ టూ టూ థర్టీ ఐ కమ్ బ్యాక్ ఐ హ్యావ్ మై లంచ్ ఐ గో టు ఆఫీస్ అట్ అరౌండ్ ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ ఐ గేమ్ ఐ స్టే టిల్ ద ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ ఒకవేళ నాకు ఫీల్డ్ విజిట్స్ ఏమీ లేకపోతే ఇది షెడ్యూల్ అనమాట ఫీల్డ్ విజిట్స్ ఉంటే ఐ విజిట్ ద జంగల్స్ ఐ విజిట్ క్యాంప్స్ ఐ మీట్ సెక్యూరిటీ పర్సనల్ పీపుల్ ఫోర్సెస్ అండ్ సాయంత్రం వచ్చిన తర్వాత హ్యాపీగా ఏదో గేమ్ ఆడేసి బ్యాడ్మింటన్ కానీ ఏదో ఒకటి మళ్ళీ ఏదో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసేసి అండ్ వి స్పెండ్ టైమ్ విత్ ద ఫ్యామిలీస్